ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗಾಯತ ವೈರಶೈವ ಮಠ ಮತ ಶಾಸಕರೆಷ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾದ ಲಾಭ ಏನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಾದ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾನು ಪ್ರತಿಮಾ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ್ದೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವರ ಜಟಾಪಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗ್ ಲಾಭ ಯಾರಿಗ್ ನಷ್ಟ ಇದರ ಹಿಂದಿರೋ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಚೆಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂಗಳ ಸೇರಿದೆ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ ಆಕ್ಚುವಲಿ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸೀಧಾ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನೇರ ನೇರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು ಆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವೋಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭನೇ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಂಗಾಯತ ವೋಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದರಂತೂ ಅದು ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಭಾಗಶಃ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತುಕೊಂಡಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಂತ ಲೀಡರ್ಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೆಂಬಲ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಓಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಬಿದ್ದರೂ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದರೂ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಈ ಸಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಅಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಇದೀಗ ನೆರವೇರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗಿದೆಯಂತೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗದಗದಲ್ಲಿ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಅನ್ನೋ ಹಸನಾದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಅನ್ನೋ ಕಸದ ಬೀಜ ಬಿದ್ದು ಬೆಳೆಯೇ ಕಾಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಕಾಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮಠಾಧೀಶರು ಸಚಿವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಹಸನಾದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬೀಜಗಳು ಬಿದ್ದ ಹಾ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾಮಠದ ಶರಣರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಪರ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಖುಷಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿರೋಧ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಂತರ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಜಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯ ಯಾರು ಒಬ್ಬರದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪುಟದ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾತಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅವರು ಇವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭೇದ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರದವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವೀರಶೈವಪ್ಪರ ಇರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ತಪ್ಪಿ ನಿರಾಳವಾದಂತಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇನೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವಾದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತ ಇದರಿಂದ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗತ್ತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗದ ಅನ್ವಯ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಇಟಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಇಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗದ ಅನ್ವಯ ಈಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಅನ್ವಯ ಶೇಕಡ ಐದು ಮೀಸಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತರು ಜೈನರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿಇಟಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಇಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗೋದು ಕಾಮನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳಪಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ ಹೌದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಲಾಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯಾ ಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆರ್ಟಿಇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿವೆ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡೊನೇಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಡ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತವೆಯ ಅನ್ನೋದು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕೆಎಲ್ ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯಪುರ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಬಾಪೂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರದ್ದು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಚರಂತಿ ಮಠರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಮಕೂರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಪಿಇಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ವೀರಶೈವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರಿದ್ರು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರು ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಥವಾ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ವೀರಶೈವ ಪರವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಪರವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟದ ಪರ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರವಾದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸರಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಿಲ್ವೇನು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ತೀರ್ಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಖಂಡಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಗಳೆರಡೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿಲುವಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಚೆಂಡು ಮೋದಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮುಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಥರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೂ ಹೌದು ಈ ಸಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ